السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام بھائی بھالا سو جی الحمدللہ جی بھائی آپ نے کیا مناسین الحمدللہ بھالا سی تمہا دے دعا ہے ایک خانہ خوزن تو اچھا ہمرا وہی دن منہ ایک تار دا شیش کورس سیلا موٹا موٹی ایک تار دھارونا پائی سیلا ایک خان ہمرا آج کے شروع کر بہت چھے بھائی آما کے وہاں کو گلو ہوئی سکنے تا تو بول لینا جیتا یہ دی سیلا پوریکھا نہیں سیلا جی بھائی डिफारे अच्छा देखें वो ही कॉस्ट दे अलग दर्श तो बोला आमी गुरु आमा के पास में दर सेंड कर चला मैं तो देखे दिवाई ठीक है तो किसान मुश्किल है ठीक है तो अच्छा बात मैं तो शुमाई पाई नहीं तो आमा ख्याल हो सिलो ना मैं देखे दिवाई नेटा चिंता का लग बना ओके हाँ नहीं आमदर आज के सेप्टर नाम सेप्टर से तीसरे सेप्टर वहाँ क्या बिठा ले आपने जो ना इटा शंपुर नो तो ना इटा सेप्टर इतने आलात ना कर बो शेटर उधर नाम होच्छे अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड क्रेडिट पॉलिसी असे अकाउंट रिसीवेबल माने की देना दर दर अकाउंट रिसीवेबल माने होच्छे देना दर आर मैनेजमेंट माने की बेबस्ता बना, बेबस्ता बना, तले अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड क्रेडिट पॉलिसी, तले ये खाने अकाउंट रिसीवेबल मना चाहे प्याप पौइशा बाद देना दर बेबस्ता बना एवं क्रेडिट पॉलिसी माने होते हैं धारे बिक्राई नीति, धारे बिक्राई नीति इटा अध्ययन नाम, अखन देखें, हमरा बिक्राई कोर्सी देना दर तो अख़ौन दिन अंदर एक आस्ते क्या मैं किस भावे टाका आधा ही करूँ बो अख़ौन आमी दिन अंदर एक आस्ते क्या किस भावे टाका आधा ही करूँ बो फ़ोन पॉलिसी ते आधा ही करूँ बो किस भावे आधा ही करूँ बो बहुत तो मना जिस भावे आमी आधा ही कोती शेवे भावे आधा ही कोरा टामात जन्नो लाभ जोरो � निन्नाय कराये होते हैं अदर मुल्लों तो कास। अगेन देखें ना आपने दिन अदर कास थे के दरन एक टाइशे भी कटा कराये करें तीन बार शंत्रों तो तका कराये करें बहुत सोरे देखा जाता है अपना चार बार आदाय करें ये आदाय करते जो अनुष्मा देखा जाता है दूर तो टका पदाय पावाज जोन आपने की करें ताकि बोलें जब भाई अपना के ये मौजूद मोदी तो ही दें टाइल टाइल करके शार्ट दिलाम एक उन शार्ट दिया रखा उन्हें आमात तो पोतिश्चन है जिका इटा देना दर्शी लो तब ते किस टाइप का काम नहीं आलाकती सी इटा आमात पोतिश्चन है जो ना खोती ना मतलब लॉस ना बा खोरस की ना आमी नोबाई तो एक लाख टाइप का देना बा � ताके तीन मास और तो तो नहीं है नीते पारी और तो वह ताके बोलते पारी जब है आपने दो ही मासे में दो ही बार जो दिया है दो ही टक किसी जो दिया आपने ये टक करा पोषित कर दर ताके ले आपने अपना के आपने के बीस हजार टका सार दिवो ताके क्या ऑफर दिला अको नहीं ऑफर दिया मूल उद्देश्य की हमारे टक अखुन अमी दो टा प्लान किन्तु कोर्सी एक बार अच्छा की तीन मास और तुरंत आधाय करा जोनो किस टा का बैक करती सी अब आर बोलते से आपने दो ही मास माने सौ मास और तुरंत आधाय दन माने दो टा किसी दी दन सॉरी दो टा किसी टका दी दन मतलब यार सौ मास में मुझे टका दी दन तो हाले आपना किधर है से अमी � आ टका आलाधिक पर फॉलेज जामी जैकेट का आय कोते पार बो 
সেই দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করতে হয় যে আমি বর্তমানে একটা প্ল্যানের মধ্যে আসি যে আমি তিন মাস অন্তত নিব আর একজনে বললাম যে না আমি ছয় মাসের মধ্যে নেব বছরে চারবার না নিয়ে আমি ছয় মাসের মধ্যে নেব এই যে দুইটা পলিসি বা দুইটা প্ল্যান করলাম এই প্ল্যানের মধ্যে কোন প্ল্যানটা আমি হচ্ছে আমার জন্য অ্যাপ্রোফিয়েট হবে সেটাই হচ্ছে আমার মূলত এখানে এই অধ্যায়ের আলোচনা বিষয়বস্তু এখানে এই অ্যাকাউন্ট রিসেবল অ্যান্ড ক্রেডিট পলিসির অঙ্কে আপনাকে পাঁচটা স্টেপে অঙ্কটা সমাধান করতে হবে কয়টা স্টেপ प्रस्ताविट बिक्री कर তাহলে আপনার প্রফিট বৃদ্ধি পাবে আবার আপনি দেখা যাচ্ছে রানিং একটা ইউনিট বিক্রি করেন তাহলে দুইটা এখানে দেখা যাচ্ছে আপনার প্রপোজ পাইছেন যে আপনি যদি বিশ ইউনিট বিশ হাজার ইউনিট বিক্রি করেন তাহলে আপনার লাভের পরিমাণ বেড়ে যাবে কিন্তু আপনি বর্তমানে বিক্রি করেন পনেরো হাজার ইউনিট বিক্রি করেন এই দুইটা এই এটা হচ্ছে প্রপোজ পাইছেন আর এটা হচ্ছে কারেন্ট প্ল্যান পাইছেন এখানে দেওয়া থাকবে আপনাকে এই যে खुजे बेलतीमेंट संख्य बोला जिनका নিয়ম কি একটা ভেরিয়েবল কস্ট খুঁজে দেখবেন আর একটা দেখবেন হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্টও আছে এভারেজ কস্টও আছে অঙ্কে সরাসরি উল্লেখ থাকবে এই যে আর নির্ণয় করার সিস্টেমটা কি একটু দেখেন এখানে আসে আপনি যে প্রপোজ প্ল্যান অর্থাৎ মানে আপনি যে প্রস্তাবিত যে একটা ই পাইছেন প্ল্যান পাইছেন বা পরিকল্পনা নিছেন এবং কারেন্ট একটা প্ল্যান আছেন এই দুটা বের করতে হবে কিভাবে বের করবেন এখানে হচ্ছে এই পিএসইউ গুণ হচ্ছে ভিসি গুণ হচ্ছে এসিপি ভাগ হচ্ছে তিনশো ষাট এখন এই পিএসইউ মানে কি ধন্যবাদ কে বললো রিনি যাও তাহলে এখানে দেখেন প্রপোজ সেলস ইউনিট গুণ হচ্ছে ভেরিয়েবল গাছ গুণ হচ্ছে অ্যাকাউন্ট কালেকশন বিরাট এভারেজ কালেকশন ক্লিয়ার একই ভাবে কারেন্টটা একই রকম শুধু প্রপোজ সেলস ইউনিট জায়গায় কি আসবে কারেন্ট সেলস ইউনিট ভেরিয়েবল কাস্ট তাই থাকবে এভারেজ কালেকশন পিরিয়ড তাই থাকবে এইটা যখন অঙ্কে শুধুমাত্র ভেরিয়েবল কস্ট দেওয়া থাকবে এবার একই হয়ে তো এখানে আমাকে আচ্ছা এটা এটা বের করার পরে কি করতে হবে এই প্রপোজ প্ল্যান থেকে কারেন্ট প্ল্যানটা বিয়োগ করতে হবে তাহলে যে মানটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে এম আই এ আর মার্জিনাল ইনভেস্টমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট সিসিএবেল এরপরে যদি একই ভাবেতে যদি অঙ্কে এভারেজ কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্ট থাকে তাহলে প্রপোজ প্ল্যানের সূত্রটা চেঞ্জ হয়ে কি হচ্ছে দেখেন তো চেঞ্জ হচ্ছে কি কারেন্ট সেলস ইউনিট গুণ হচ্ছে এভারেজ কস্ট প্লাস এভারেজ সেলস ইউনিট ভাগ হচ্ছে ভেরিয়েবল সরি গুণ হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট এই দুইটা করার পরে যোগ করার পরে একভারেজ কালেকশন পিরিয়ড দিয়ে গুণ করতে ভাগ হচ্ছে তিনশো এবার এখানে দেখেন লিখছি হচ্ছে 
नियम এটা মূলত হচ্ছে এই দুইটা নিয়মের জন্য এই 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 সূত্রটা এটা কাকো প্রপোজ প্ল্যান মাইনাস কারেন্ট প্ল্যান এবার আসি তিন নাম্বার স্টেপ হচ্ছে কস্ট অফ এম আই এ আর কস্ট অফ এম আই এ আর কি করে বের করব এখানে আমাদের এম আই এ আর একটা বের করছি এই যে এর সাথে একটা রেট দেয়া থাকবে যে ইন্টারেস্ট রেট থাকবে বা ইনভেস্টমেন্ট নামে একটা রেট থাকবে বা রিকার্ড রেট অফ রিটার্ন নামে একটা রেট থাকবে সেই রেটটাকে গুণ করতে হবে পরের স্টেপে করতে হবে হচ্ছে চার নম্বর স্টেপে ক্যালকুলেশন অফ ব্যাড ডেপ এক্সপেন্স ব্যাড ডেপ এক্সপেন্স হতে পারে অঙ্কে অথবা আপনার হতে পারে আচ্ছা ব্যাড ডেপ এক্সপেন্স বা সেভিংস হতে পারে তাহলে আমরা ব্যাড ডেপ এক্সপেন্সটাকে দেখে নিই প্রথম কথা হচ্ছে ব্যাড ডেপ বের করার ক্ষেত্রে প্রথমে বের করতে হবে প্রপোজ প্ল্যান নামে प्लानी माइनसिग शक प्रफिटेबलिशन माइनस प्लानी কম হলে সেভিং তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে আমি এই যে এম আই এ আর বের করতেছি এখানে যদি মাইনাস ফিগার আসে তাহলে তো দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদের কারেন্ট প্ল্যানটা বেশি আসে তাহলে যখন কারেন্ট প্ল্যানটা আমার বেশি থাকবে তখন অবশ্যই সে বেশ সেভিং হবে আর এখানে ক্ষেত্রে সে কস না দিকে কি লিখতে হবে সেভিং লিখতে হবে বোঝা গেল জি বোঝা যাচ্ছে কিন্তু অঙ্ক না করলে ক্লিয়ার হবে না না যাও কেবল একটু আমি একটু ধারণা দিছি অঙ্ক করলে তারও ক্লিয়ার হবে অঙ্ক না করলে অঙ্ক আচ্ছা বোঝা যায় না এরপরে ব্যাড ডেক্সিন পরে ক্যাশ ডিসকাউন্ট যদি থাকে তাহলে বিয়োগ করব 
ক্যাশ কস্ট অফ কালেকশন কালেকশন করছে যদি কোনো অন্য কোনো কস্ট নামে থাকে তাহলে কস্ট বিয়োগ করব কস্ট অফ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য যদি কস্ট যদি থাকে তাহলে বিয়োগ করব এখানে নিট প্রফিট অথবা লস এখানে যে অ্যামাউন্টটা লিখবো যদি প্লাস ফিগার আসে তাহলে প্রফিট মাইনাস ফিগার হলে কি হবে লেস আচ্ছা লেস হলে লস হলে হচ্ছে আপনার মাইনাস ফিগার হলে তো লস হবে লস উপরে ওই যে শর্টকাট কিছু নিয়ম লিখছি না যে এসইউ মানে কি ভিসি মানে কি এসপি মানে কি এসিপি মানে কি এমআই মানে কি এগুলো পুনরুদ্ধার লেখা আছে এখানে একটু খেয়াল করি এসইউ মানে হচ্ছে সেলস ইউনিট ভিসি মানে হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট পিসি এসপি মানে হচ্ছে সেলিং প্রাইস পার ইউনিট এসিপি মানে হচ্ছে এভারেজ কালেকশন প্রিয়ার্ড এমআই আর এর তো উপরে লেখা আছে মার্জিনাল ইনভেস্টমেন্ট ইউনিট আর আমাদের এডিশনাল কিছু তথ্য দেওয়া আছে সেই তথ্য গুলো হচ্ছে এই যে যে এসিপি মানে অ্যাকাউন্টিসিয়াল টার্ন ওভার যদি কখনো বের করতে পারে বি পার্টে থাকে অঙ্কগুলো সূত্র হচ্ছে এস এসিএস ভাগ হচ্ছে এ আর অ্যাকাউন্টিসিয়াল টার্ন ওভার আর একটা সূত্র আছে এসিএস মানে কি এসিএস বা গুণ এ এ আর গুণ হচ্ছে অ্যাকাউন্টিসিয়াল টার্ন ওভার বলতে পারবেন এসিএস মানে কি বলতে পারবেন কেউ এটা তো বুঝতেছেন এআর এআর টিইউ মানে কি বলতে পারেন টিইউ মানে কি এআর টিইউ মানে কি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার ইয়েস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল টার্ন ওভার এর সূত্র লিখছি হচ্ছে এসিএস ভাগ হচ্ছে এএআর মানে কি এসিএস মানে কি অ্যানুয়াল ক্রেডিট সেলস ভাগ হচ্ছে এভারেজ অ্যাকাউন্ট সেটুকু মোটামুটি একটু ধারণা রাখতে হবে বাকি টুকু ইনশাল্লাহ করতে হবে এখন এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমাদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের কি বের করতে হবে মূলত আমার প্রশ্ন করে যে এখানে আপনি কি প্রোপোজ প্ল্যানে আছে এবং কারেন্ট প্ল্যান দুইটা প্ল্যান দেওয়া আছে এখন প্ল্যান দুইটার মধ্যে আপনি কি করবেন কোন প্ল্যানটা আপনার জন্য ভালো হবে বা কোন প্ল্যানটা আপনি জাস্টিফাই করবেন আপনার জন্য যে আপনি কি প্রোপোজ প্ল্যানে যাবেন নাকি কারেন্ট কারেন্ট প্ল্যানে আছেন সেটা হচ্ছে মূল আলোচনার বিষয় আমরা একটা অঙ্ক পড়ি বাকিটুকু ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবো অঙ্কটা একজন একটু পড়ে তো সরকার কোম্পানি ইজ ট্রাইং টু ডিসাইড হুয়েদার ইটস ইটস শুড রিল্যাক্স ইটস ক্রেডিট স্ট্যান্ডার্ডস দা ফার্ম সেলস 72000 ইউনিটস পার ইউনিট at an average price of taka 32 each bad debt expenses are 1% of sales the average collection period is 40 days and variable cost per unit taka 28 shorkar ex, um, expects that if does relax its credit standards the average collection period will increase to 48 days and that bad debts will increase to 1.5% of sales. Sales will increase by 4,000 units per year. If the firm has a recorded rate of return on equal risk investment of 14%, what recommendation would you give the firm? Use your analysis of justify your answer.
আচ্ছা এখানে পড়ে যেটুকু পড়লো ও এখান থেকে কি বুঝছো তুমি তাই বলো একটু আগে সরকার তার যে ক্রেডিট যে স্ট্যান্ডার্ডটা আছে বা নীতিটা আছে সেটাকে রিল্যাক্স করবে কিনা সেটা ডিসাইড করতেছে দা ফার্ম সেলস 72000 ইউনিট পার ইয়ার এট এন এভারেজ প্রাইস 332 টাকা ইচ ফার্মটা কি করতেছে 72000 ইউনিট সেলস করতেছে প্রত্যেক ইয়ারে কত করে প্রাইস হচ্ছে 332 টাকা করে প্রত্যেকটা মূল্য হচ্ছে 32 টাকা ইচ ব্যাড ডে পিক্সেলস হয় এজন্য হচ্ছে কত 1% অফ সেলস এর উপর আশা করতেছে If does relax is credit standard, credit standard, standard পাবে কত পার্টুকু বৃদ্ধি পাবে ইনক্রিজ বাই 4000 ইউনিট 4000 ইউনিট দ্বারা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ আগে ছিল 72000 এখন কত হবে তাহলে 73000 73000 হবে যদি পাঁচ ইউনিট বৃদ্ধি পাবে ইফ দা ফার্ম হ্যাজ দা রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন অন ইকুয়াল রিস্ক এন্ড ইনভেস্টমেন্ট রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন দেয়া 14% হোয়াট রিকমেন্ডেশন উড ইউ গিভ দা ফার্ম তুমি কোন ফার্মটাকে কোনটা রিকমেন্ডেশন করবেন জাস্টিফাই ইউর ইউ ইউজ ইউর অ্যানালাইসিস টু জাস্টিফাই ইউর অ্যানসার তোমার বিশ্লেষণ করো তোমার জাস্টিফাই করে তাকে একটা অ্যানসার দাও এখন কথা হচ্ছে কি আমাদের এখানে কি কি তথ্য দেওয়া আছে প্রথমে সে ফার্মটা একটা অবস্থায় ছিল সে সে 72000 ইউনিট বিক্রি করতেছিল সে যখন হচ্ছে তাদের ওই প্ল্যানটা একটু পরিবর্তন করে সে চিন্তা করলো যে আমার ইনক্রিজ হবে সেল 4000 ইউনিট সেই ক্ষেত্রে তার তার অন্য অন্য কি পরিবর্তন আসবে সেই পরিবর্তনটা নিচে দেওয়া আছে অর্থাৎ বর্তমানে একটা প্ল্যান দেওয়া আছে বা বর্তমানে একটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এই আর এই যে বাকিটুকু হচ্ছে এই এখন কথা হচ্ছে যে এখানে যে দুই ধরনের তথ্য দেওয়া আছে একই রকম বা সিমিলার এইটুকু নিয়ে কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা তাহলে আমরা খেয়াল করি প্রথমে আসি আমাদের প্রথম স্টেপ ছিল ক্যালকুলেশন অফ এন্ড রিলেশন অফ प्रॉफिट কন্ট্রিবিউশন তার আগে একটু আমরা একটু লিখে নি কি কি আছে ক্রেডিট সেলস ইউনিট সরি কারেন্ট সেলস ইউনিট কত আছে 72000 72000 টাকা এভারেজ কালেকশন এই যে প্রত্যেকটা সেলিং প্রাইস পার ইউনিট কত করে টাকা দেওয়া আছে 32 টাকা তারপরে বলেন তো ব্যাড ডেপ এক্সপেন্সের परसेंटेज লাগবে না ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট কত দেয়া ছিল উপরে সবগুলো দেওয়া আছে আছে 
ছিল মার্জিনাল ইনভেস্টমেন্ট অফ একাউন্ট মার্ক করার জন্য আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য যে ষোলো হাজার আটশো বিয়োগ করে পরে তাই এবার পরেরটা হচ্ছে কি মার্জিনাল ইনভেস্টমেন্ট আর এম আই এ আর उल्लेख छ चल्लिसन चल्लिसने कांखित छियातर प्लान কারেন্ট সেলস ইউনিট গুন সেলিং প্রাইস ব্যাড ডেপ্রেট 1% দেয়া ছিল উপরে একটু খেয়াল করবেন এই যে উপরে দেখেন দেয়া আছে এই যে ব্যাড ডেপ্রেট এই যে এখানে দেন এই যে ব্যাড ডেপ্রেট এসে প্রপোজে হচ্ছে 1 টাকা 1.5% 1.5 আর কারেন্টে দেয়া আছে হচ্ছে 1% সমস্যা আছে এটুকু আচ্ছা ভাইয়া আপনি যে রোজগুলো দেখাইছেন তার মানে একটা অঙ্ক করতে গেলে আমার সবগুলো আগে নির্ণয় করে নিতে হবে তাই তো তারপরে ছক করতে হবে হ্যাঁ মিনিমাম এটা করা লাগবেই माइनस माइनस কস্ট অফ এমআইআর বিয়োগ করলাম তারপরে কি ব্যাড ডেপ এক্সপেন্স আছে না সেভিং আছে এক্সপেন্স তাহলে দেখেন এক্সপেন্সটা বিয়োগ করছি সবগুলো আর কি মাইনাস হবে ভাই সবগুলো মাইনাস হয়ে যাবে কস্ট অফ এক্সপেন্স আছে তাহলে দেখেন সবগুলো মাইনাস করার পরে আমাদের এখানে ফিরে আসছে মাইনাস ফিগার আসছে তাহলে মাইনাস ফিগারটা যদি আসে তাহলে কি হচ্ছে নেট লস হচ্ছে লস ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের বলতে যাচ্ছে তোমার এই যে প্ল্যান দুটো আছে প্ল্যানটা তুমি কোনটা রিকমেন্ড করবে आठशो तीन टा 
than current plan current plan theke so company should not select the proposed plan proposed plan ta jodi she accept kore ba dekhe justify kore dekhlo je traditional last lab hocche na ki hocche shorbopori she sales increase hocche sarar unit thik ache kintu tar ekhane असुविधा कमिंग पैतलिसके फार्म सबस्क्राइब कर सबाईक्राइब कर